இந்தியா இந்த வார நிகழ்ச்சியில் மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜயினியில் மகா காலேஸ்வர் வளாக புனரமைப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டிற்கு அர்ப்பணிப்பு ஹிமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவை தேர்தல் நவம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெறும் முடிவுகள் டிசம்பர் எட்டு அன்று அறிவிக்கப்படும் இத்தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு திரிபுரா பயணம் பல வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு எழுபத்தி எட்டு நாட்களுக்கு இணையான உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊதியத்தை தீபாவளி போனஸாக வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் ஹிஜாப் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு இருவேறு தீர்ப்புகள் வழங்கியதால் வழக்கு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் விசாரணைக்கு அனுப்பப்பட்டது தில்லியில் தமிழக பட்டாசுகளின் விற்பனையை அனுமதிக்குமாறு தில்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை மத்திய அரசு ஒருபோதும் ஹிந்தி மொழியை தமிழகத்தில் திணிக்காது பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை சமாஜ்வாதி கட்சி நிறுவனர் முலாயம் சிங் யாதவ் காலமானார் மற்றும் முப்பத்தி ஆறாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் நிறைவடைந்தன புதிய இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு மருத்துவ ஆராய்ச்சி வியத்தகு முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளன என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜயினியில் எண்ணூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் புனரமைக்கப்பட்டுள்ள பிரசித்தி பெற்ற மகா காளேஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தையும் பிரதமர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்து வைத்து இதனை தெரிவித்தார் இந்தியாவின் பனிரண்டு ஜோதிர்லிங்க திருத்தலங்களில் மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜயினி மாநகரில் அமைந்துள்ள மகா காளேஸ்வர் கோவிலும் ஒன்றாகும் இந்த சிவன் கோயில் சிப்ரா ஆற்றங்கரையில் மூன்று அடுக்குகள் கொண்ட கோயிலுடன் அமைந்துள்ளது இந்த திருக்கோயில் வளாகத்தை எண்ணூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் புனரமைத்து நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடைபெற்றது புனரமைக்கப்பட்ட மகா காளேஸ்வர் கோவிலின் முதல் பகுதியை பிரதமர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்து வைத்தார் பின்னர் கோயிலுக்குள் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி கருவறையில் அமர்ந்து சிவ பூஜையில் பங்கேற்று பிரார்த்தனை நிகழ்த்தினார் திறப்பு விழாவில் சிறப்புரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் ஆன்மீக கலாச்சார மையங்கள் இன்னமும் உயிரோட்டமாக இருப்பதாகவும் அவற்றை மேம்படுத்தும் பணிகளில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஆன்மீக கலாச்சார தலங்களின் மேம்பாட்டு பணிகளும் நடைபெற்று வருவதாக கூறிய பிரதமர் மகா காளேஸ்வர் கோயில் இந்தியாவின் கலாச்சார ஆன்மீக அடையாளங்களில் முக்கியமானது என்றும் கூறினார் ஜோதிர்லிங்கங்கள் நாட்டின் சக்தி மையங்கள் என்று கூறிய பிரதமர் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இன்றைய மனித குலத்திற்கு இந்தியா சேவையாற்றி வருகிறது என்றார் அறிவியல் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளில் இந்தியா மகத்தான வெற்றி பெற்றுள்ளதாகவும் கொரோனா காலத்தில் இந்தியா கண்டுபிடித்த மருந்து மனித சமூகத்தையே தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்ததாகவும் பிரதமர் பெருமிதத்தோடு குறிப்பிட்டார் சூரியசக்தி மின்சார திட்டத்தின் மூலம் அரசு மக்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கிய நிலை மாறி தற்போது மக்கள் அரசுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மூன்று நாள் பயணமாக குஜராத் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதேரா நகரில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் அப்போது முதேரா கிராமம் முழுவதும் சூரியசக்தி மூலம் மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி சூரியசக்தி மின்சார திட்டத்தின் மூலம் மின்கட்டணம் செலுத்தி வந்த மக்கள் தற்போது மின்கட்டணம் பெரும் நிலைக்கு முன்னேறியுள்ளனர் என்று குறிப்பிட்டார் குஜராத்தில் மோதேரா கிராமத்தை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சூரிய மின்சக்தியில் இயங்கும் இந்தியாவின் முதல் கிராமம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்தார் இதன்படி சூரிய மின்சக்தியை சேமித்து வைத்து இரவு நேரத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக அமைக்கப்பட்ட எரிசக்தி சேமிப்பு கட்டமைப்பு தொடங்கி வைக்கப்பட்டது அப்போது அவர் முற்றிலும் சூரிய மின்சக்தியில் இயங்கும் முதல் கிராமமாக மோதேரா திகழ்வதாக கூறினார் குஜராத் மாநிலத்தில் கடந்த எட்டாண்டுகளில் புதிதாக நூறு பொறியியல் கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் குஜராத்தின் ராஜ்கோட்டில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் குஜராத் அபரிமிதமான வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக கூறினார் துறைமுகம் வர்த்தகம் உபகரண உற்பத்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய வாய்ப்புகளை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு மாநிலத்தின் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் 
கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு இருபத்து ஆறாக இருந்த குஜராத் மாநிலத்தின் பொறியியல் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை தற்போது நூற்று முப்பதாக அதிகரித்திருப்பதையும் பிரதமர் மோடி சுட்டிக்காட்டினார் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள உலக நாடுகளுக்கு இடையே தொழில்நுட்ப பரிமாற்ற ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற ஐநாவின் உலக புவிசார் தகவல் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் நெருக்கடியான காலங்களில் சர்வதேச நாடுகள் நிறுவன அணுகுமுறையை கையாண்டு மற்ற நாடுகளுக்கு உதவ வேண்டியது தற்போதைய தேவை என்றார் குறிப்பாக கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தை நினைவு கூர்ந்த பிரதமர் பாதிக்கப்பட்ட தனிநபர் ஒவ்வொருவரையும் காப்பாற்ற உலக நாடுகள் பாடுபட்டதையும் எடுத்துரைத்தார் எனவே பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் சர்வதேச சவால்களை முறியடிக்க தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம் அவசியம் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் இமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நவம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் அறுபத்தி எட்டு உறுப்பினர்கள் கொண்ட இமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் அறிவிக்கை வரும் பதினேழாம் தேதி வெளியிடப்படும் என தெரிவித்தார் வேட்பாளர்கள் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கடைசி நாள் என்றும் அவர் கூறினார் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதியுடைய இத்தேர்தல் முடிவுகள் டிசம்பர் எட்டாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal. தாய்நாட்டுக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமையை மாணவர்கள் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வலியுறுத்தியுள்ளார் சண்டிகரில் உள்ள பஞ்சாப் பொறியியல் கல்லூரியின் நூற்றாண்டு விழாவின் நிறைவு மற்றும் ஐம்பத்தி இரண்டாவது பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மாணவர்கள் தங்கள் லட்சியங்களை அடைவதில் முழு மூச்சோடு செயல்பட வேண்டும் என்றும் இருப்பினும் தாய்நாட்டுக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமையை ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அதிக உத்வேகம் அளிப்பதற்காக தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி கற்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் வரம்புகள் இல்லாத வாய்ப்புகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகள் நிறைந்த உலகில் மாணவர்கள் அடியெடுத்து வைக்கிறார்கள் என்றும் தங்கள் வாழ்க்கையில் எதை தேர்வு செய்தாலும் தாய்நாட்டிற்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமையை மாணவர்கள் ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாது என்றும் குடியரசுத் தலைவர் அப்போது கேட்டுக்கொண்டார் திரிபுராவின் அகர்தலாவில் நர்சிங்கார் நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் திரிபுரா தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு திரிபுரா மாநில நீதித்துறை அகாடமியையும் திறந்து வைத்தார் வடகிழக்கு மாநிலத்தில் இரண்டு புதிய ரயில் சேவைகளை குடியரசுத் தலைவர் கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார் திரிபுரா மாநிலம் அகர்தலா ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பங்கேற்று இரு மார்க்கங்களிலும் ரயில் சேவை நீட்டிப்பை துவங்கினார் இதன்படி கவுஹாத்தியிலிருந்து கொல்கத்தா வழியாக செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் அகர்தலா வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று அகர்தலா ஜுரிபாம் ஜன் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மணிப்பூரின் கோங்சாங் வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அகமதாபாத்தில் குஜராத் கௌரவ் யாத்திரையை தொடங்கி வைத்தார் குஜராத் மாநிலம் சன் சர்கா நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமித் ஷா கலந்து கொண்டார் குஜராத் மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அக்கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைக்கும் விதமாக இந்த யாத்திரைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தீவிரவாத பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவும் சாலை இணைப்பை மேம்படுத்தவும் மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் அசாமுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் குவஹாத்தியில் வடகிழக்கு மாநில கவுன்சிலின் எழுபதாவது கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் வடகிழக்கு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முதலமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய அவர் 
வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தீவிரவாத பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவும் போக்குவரத்து இணைப்பை ஏற்படுத்தவும் மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தவும் மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக கூறினார் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் போதைப் பொருட்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது பயங்கரவாத செயல்களால் ஏற்படும் சேதத்தை காட்டிலும் போதைப் பொருட்களால் சமூகத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் அதிகம் என்றும் கரையான் போல் சமூகத்தை போதைப் பொருட்கள் அரித்து இளைஞர்களின் சக்தியை வெறுமையாக்குகிறது என்றும் கூட்டத்தில் அமைச்சர் அமித்ஷா குறிப்பிட்டார் லோக்சட்டா கட்சியின் தலைவரும் விடுதலை போராட்ட வீரருமான ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனின் சிலையை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா திறந்து வைத்தார் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனின் நூற்று இருபதாவது பிறந்த தின விழா கொண்டாடப்பட்டது இதனையொட்டி அவர் பிறந்த பீகார் மாநிலத்தின் சரண் மாவட்டத்தின் சசிதாப்தியாராவில் அவரது பதினான்கு அடி உயரச் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது ஜே பி நினைவு வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சிலையை திறந்து வைத்து உரையாற்றினார் ஹிஜாப் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு இருவேறு தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது ஏற்கனவே கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் அணிவதற்கு அந்த மாநில கல்வி நிலையங்களில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தடை செல்லும் என்று கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பினை அளித்திருந்தது இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஹேமந்த் குப்தா சுதான்சு தூலியா அடங்கிய அமர்வு இருவேறு தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது நீதிபதிகள் இருவரும் இருவேறு தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளதால் இந்த விவகாரம் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் விசாரணைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக சந்திரசூட்டை நியமிக்குமாறு உச்சநீதிமன்றத்தின் தற்போதைய தலைமை நீதிபதி யு யு லலித் பரிந்துரை செய்துள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக உள்ள யு யு லலித் நவம்பர் எட்டாம் தேதி ஓய்வு பெறவுள்ளார் இந்த நிலையில் அடுத்த தலைமை நீதிபதிக்கான பரிந்துரையை அளிக்குமாறு தலைமை நீதிபதி யு யு லலித்தை மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டது இதன் அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்றத்தின் அடுத்த தலைமை நீதிபதியாக சந்திரசூட்டை நியமிக்கலாம் என்று யு யு லலித் பரிந்துரை செய்து கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் இதனால் உச்சநீதிமன்றத்தின் ஐம்பதாவது தலைமை நீதிபதியாக சந்திரசூட் பதவியேற்க இருப்பது உறுதியாக இருக்கிறது அவர் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நவம்பர் பத்தாம் தேதி வரை பதவியில் இருப்பார் இந்திய ரயில்வே பயணிகள் போக்குவரத்தில் தொன்னூற்று இரண்டு சதவீதம் வருவாயை அதிகரித்துள்ளது இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் அக்டோபர் எட்டாம் தேதி வரையிலான காலத்தில் பயணிகள் போக்குவரத்தின் மூலம் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தாறு கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைத்திருப்பதாகவும் இது கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் கிடைத்த வருவாயை விட தொன்னூற்று இரண்டு சதவீதம் அதிகம் என்றும் ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது முன்பதிவு செய்து பயணிப்போர்கள் மூலமான வருவாயும் இருபத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தோரு கோடி ரூபாய் என்று உயர்ந்துள்ளது என்றும் ரயில்வே செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது முன்பதிவு இல்லாமல் பயணம் செய்பவர்களின் மூலமாக ஆறாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைக்க பெற்றுள்ளதாகவும் ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு எழுபத்தி எட்டு நாட்களுக்கு இணையான உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊதியத்தை தீபாவளி போனஸாக வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் பதினோரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் ஊழியர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் உலக அளவில் எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் இந்த விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதை கருத்தில் கொண்டு எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இருபத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பிரதமரின் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கான வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்ற மத்திய அரசின் புதிய திட்டத்திற்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளது இதன்படி அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த ஆறாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் விரைவில் டிஜிட்டல் கரன்சி திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளதாக மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பகவத் காரத் தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விரைவில் இந்த திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் விடுதலை அமிர்த பெருவிழாவையொட்டி நாடு முழுவதும் எழுபத்தைந்து டிஜிட்டல் வங்கிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார் 
அமெரிக்கா சீனா ஜப்பான் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா பொருளாதாரத்தில் சர்வதேச அளவில் முன்னேறியுள்ளதாகவும் பிரதமரின் தற்சாப திட்டத்தினை ஊக்குவிக்கும் விதமாக தகுதியான பயனாளிகளுக்கு வங்கிக் கடன் வழங்க உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாகவும் மத்திய இணையமைச்சர் பகவத்கார தெரிவித்தார் ரூபே அட்டை மூலம் பணம் செலுத்தும் வழிமுறைக்கு சிங்கப்பூர் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் நாடுகள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிர்மலா சீதாராமன் ரூபே பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பாக வெவ்வேறு நாடுகளுடன் இந்தியா பேசி வருவதாக கூறினார் தற்போது சிங்கப்பூர் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகியவை தங்களது நாடுகளில் ரூபேயை ஏற்றுக்கொள்ள முன்வந்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் இது மட்டுமின்றி யூபிஐ பீம் செயலிகள் பற்றி அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள அவர்களின் அமைப்புகள் இந்தியாவோடு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் மத்திய அரசின் கிசான் சம்மான் உதவித்திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் நாற்பத்தாறு லட்சம் விவசாயிகள் பயன்பெற்றுள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை பகுதியில் செய்தியாளர்களுக்கு இணையமைச்சர் பேட்டியளித்தார் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை மத்திய அமைச்சர்கள் ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் மக்களுக்கு மத்திய அரசின் திட்டங்கள் முறையாக சென்று சேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த ஆய்வு நடத்தப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டத்தில் தமிழகத்தில் நாற்பத்து ஆறு லட்சம் விவசாயிகள் பயன்பெற்றுள்ளனர் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் தில்லியில் தமிழக பட்டாசுகளின் விற்பனையை அனுமதிக்குமாறு முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் பண்டிகை கால கொண்டாட்டத்தின் அடையாளமான பட்டாசுகளை வெடிப்பதற்கு வேறு எந்த மாநிலமும் முழுமையாக தடை விதிக்காத போது தில்லியில் மட்டும் தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதை முதலமைச்சர் தமது கடிதத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தமிழகத்தின் சிவகாசியை சுற்றியுள்ள லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு பட்டாசுகள் விற்பனைக்கு தில்லியில் அனுமதி தருமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதன் மூலம் இந்த தொழிலை நம்பியிருக்கும் கிராமப்புற பெண்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்ற இயலும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டோம் என்று மெத்தனமாக இருக்காமல் சட்டமன்ற தேர்தலில் பெற்ற வெற்றியை நிரந்தரமாக தக்க வைக்க வேண்டும் என்று தொண்டர்களை அக்கட்சியின் தலைவர் மு ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் திமுக தலைவராக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இரண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் சென்னையில் நடைபெற்ற கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஸ்டாலின் ஒருமனதாக தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இதேபோல் திமுக பொதுச் செயலாளராக துரைமுருகனும் பொருளாளராக டி ஆர் பாலுவும் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் சட்டமன்ற தேர்தலில் பெற்ற வெற்றியை தக்க வைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் மத்திய அரசு ஒருபோதும் ஹிந்தி மொழியை தமிழகத்தில் திணிக்காது என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கை விருப்பமுள்ள ஏதாவது மூன்று மொழியை கற்கலாம் என்று சொல்கிறதே தவிர ஹிந்தியை கற்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை என்றார் ஒருவேளை மத்திய அரசு ஹிந்தியை திணித்தால் தமிழக பிஜேபி அதனை ஏற்காது என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார் இந்திய விமானப்படையின் அக்னிவீர் வாயு திட்டத்தில் அடுத்தாண்டில் சேர தகுதியான ஆண் மற்றும் பெண் விண்ணப்பதாரர்களின் ஆட்சேர்ப்புக்கான பதிவு வருகிற நவம்பர் முதல் வாரம் துவங்குகிறது இதற்கான ஆன்லைன் தேர்வு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மத்தியில் நடைபெறும் மேலும் கூடுதல் விவரங்களை டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் சமோரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஹேம்குண்ட் சாஹிப் கோயில் பகுதி பனிப்பொழிவால் வெள்ளப்போர்வை போர்த்தப்பட்டுள்ளது போல் காட்சியளித்தது இந்த பகுதி முழுவதும் பனியால் சூழப்பட்டது மலைகள் கட்டிடங்கள் என எங்கு பார்த்தாலும் பனிப்பொழிவாகவே காட்சியளித்தது
சமாஜ்வாதி கட்சியின் நிறுவனர் முலாயம் சிங் யாதவ் காலமானார் அவரது மறைவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்தனர் எண்பத்து இரண்டு வயதான முலாயம் சிங் யாதவ் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு ஹரியானா மாநிலத்தின் குருகிராம் பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த இவர் சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார் தற்போது மக்களவை உறுப்பினராக உள்ள முலாயம் சிங் யாதவ் உத்தரப்பிரதேச முதல்வராக மூன்று முறை பதவி வகித்துள்ளார் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராகவும் அவர் இருந்துள்ளார் முப்பத்து ஆறாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளோடு நிறைவு பெற்றன குஜராத்தின் பல்வேறு நகரங்களில் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி துவங்கிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா அசாம் கேரளா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் இதனையடுத்து கண்கவர் வானவேடிக்கை பல்வேறு மாநிலங்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளோடு நிறைவு விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது இதில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா குஜராத் முதலமைச்சர் பூபேந்திர பாய் பாட்டீல் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சர்வீசஸ் அணிக்கு ராஜா பலிந்திரா சிங் கோப்பையை குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் வழங்கினார் சிறந்த வீராங்கனைக்கான கோப்பை கர்நாடக மாநில ஹாஷிகா ராமச்சந்திராவிற்கும் சிறந்த வீரருக்கான கோப்பை கேரளாவின் சஜன் பிரகாஷுக்கும் வழங்கப்பட்டது பதக்கப்பட்டியலில் அறுபத்தோரு தங்கம் முப்பத்தைந்து வெள்ளி முப்பத்து இரண்டு வெண்கலம் உள்ளிட்ட நூற்று இருபத்தி எட்டு பதக்கங்களோடு சர்வீசஸ் அணி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது மகாராஷ்டிரா இரண்டாவது இடத்தையும் ஹரியானா மூன்றாவது இடத்தையும் கர்நாடகா நான்காவது இடத்தையும் பெற்றுள்ளன இருபத்தைந்து தங்கம் இருபத்தி இரண்டு வெள்ளி இருபத்தி ஏழு வெண்கலம் உள்ளிட்ட எழுபத்து நான்கு பதக்கங்களோடு தமிழகம் ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது கேரளாவின் கொச்சி நகரில் சாம்பியன்ஸ் படகு போட்டி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு தொடங்கியது பாம்பு படகு போட்டி என்று அழைக்கப்படும் இந்த பாரம்பரிய படகு போட்டி கேரளாவில் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்றாகும் இந்த போட்டியின் ஐந்தாவது கட்ட சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் தொடங்கின மொத்தம் ஒன்பது பாம்பு படகுகள் இந்த போட்டியில் பங்கேற்றன பாம்புகளைப் போலே நீளமாக உள்ள படகுகளை போட்டிகளில் பங்கேற்றவர்கள் துடுப்புகளால் வேகமாக செலுத்தி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தனர் மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு ஐம்பத்து ஐந்தாயிரம் கன அடியாக உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் பனிரண்டு மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது இதனையடுத்து அணையிலிருந்து கூடுதலாக தண்ணீர் வெளியேற்றப்படும் நிலையில் சேலம் நாமக்கல் ஈரோடு திருச்சி தஞ்சாவூர் நாகை மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட காவிரி கரையில் உள்ள பனிரண்டு மாவட்ட மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூத்துக்குலுங்கும் குறிஞ்சி மலர் தற்போது நீலகிரி மாவட்டம் தொட்டவெட்டா மலைப்பகுதியில் பூத்துள்ளது இந்தியாவில் ஐம்பத்து ஒன்பது வகையான குறிஞ்சி மலர் ரகங்கள் உள்ளதாகவும் இதில் முப்பத்து ஒன்பது வகையான மலர்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் அவ்வப்போது பூத்துக்குலுங்குவதாக கூறப்படுகிறது பருவநிலை மாற்றம் உலக வெப்பமயமாதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் குறிஞ்சி மலர்களின் ஒரு சில ரகங்கள் குறுகிய கால கட்டத்திலேயே பூத்து குலுங்குவதாக தாவரவியலாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகால இடைவெளிக்கு பிறகு நீலகிரி மாவட்டத்தின் தொட்டபெட்டா மலைப்பகுதியில் குறிஞ்சி மலர் பூத்திருப்பது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில்